Hey guys, aqui está a primeira aula do meu novo canal Gringando Seu Inglês. Se vocês assistem e gostam desse vídeo, vão lá no canal se inscrever para mais vídeos e aulas assim. Hey guys, hoje é um ótimo dia para treinar seu inglês, então vamos lá. Friends é um seriado tão popular aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então eu decidi fazer um vídeo, primeira aula aqui no canal, porque imagino que tem bastante pessoas aí, os brasileiros, que não entenderam as piadas do Friends a primeira vez de assistir. Eu vou tentar explicar o inglês que eles usaram nas cenas e também dar um pouquinho de contexto para entender as piadas melhor. Tá, nessa primeira cena, a Rachel tá ajudando o Joey se vestir e preparar para uma adição que o Joey tem o dia seguinte. But it is odd how a woman's purse looks so good on me, a man. Exactly! Unisex! Maybe you need sex. I had sex a couple days ago. No, no, Joey. You and I sex. Well, I ain't gonna say no to that. <laughs> Eu sei que existe uma palavra em português, unisex, que significa exatamente a mesma coisa em inglês. Mas a coisa que eu acho que vocês perderam a primeira vez de assistir é que ela falou unisex. Exactly, unisex. Maybe you need sex. I had sex a couple days ago. Então, a piada aqui é que o Joey entendeu You need sex, ou em inglês, é parecido com Você precisa de sexo. E tem mais uma piada nessa cena, quando a Rachel tá tentando corrigir o Joey, ela fala No Joey, é U-N-I, ela só letra a palavra U and I, que é parecido em inglês com You and I, tipo você e eu, sexo. You and I sex. Tipo, você e eu vamos fazer sexo. Então, de novo, Joey entendeu errado e isso é a piada. Oh, no, Joey. You and I sex. Well, I ain't gonna say no to that. É uma coisa que é difícil colocar nas legendas para português porque é uma piada das palavras mesmo. E sempre é assim quando você está assistindo um filme, um séries que foi gravado numa outra língua, é difícil às vezes entender tudo pelas legendas. Nessa segunda cena, é só para treinar seu vocabulário em inglês e para conhecer algumas palavras que talvez vocês não conheceram ou encontraram ainda falando inglês ou aprendendo inglês. E essa cena acontece logo depois de Joey e o Chandler foram roubados. Huh? Wow, really? We got all this rusty crap for free? Uh -huh. This and a bunch of bubble wrap and some of it is not even popped. Could we be more white trash? No final dessa cena, o Chandler falou, Could we be more white trash? White trash, ou tradução literal, é lixo branco. Mas eu vou tentar explicar o que realmente significa em inglês e dar mais gírias para chamar essas pessoas em inglês. E eu diria que isso é mais para vocês conhecerem as palavras e não para usarem, porque são termos ofensivos para chamar essas pessoas. É só para vocês conhecerem uh, as gírias e não usarem. Mas são termos muito usados na cultura americana, nos filmes, nas séries. Então é mais para vocês conhecerem as gírias e as termas. Uh, quando vocês estão assistindo outras coisas e agora quando vocês vão ver essas coisas ou escutar, encontrar essas termas, vocês vão entender o que significa. White trash você usa para chamar pessoas brancas, mas não para qualquer pessoa branca. Eu vou mostrar agora algumas imagens que você vai encontrar na internet e se você procura, se você coloca no Google white trash, essas são as imagens que você vai encontrar. Então, dá para perceber das imagens mais ou menos o que significa. E algumas outras gírias que você pode usar para essas pessoas é redneck e hillbilly. 
Então, isso aqui são as termas que você talvez vai encontrar assistindo filmes sobre o sul do país ou no interior do país aqui nos Estados Unidos. A terceira cena que eu vou passar aqui para vocês acontece durante a Ação de Graça, que é um feriado bem popular, bem comum, quase o maior feriado aqui nos Estados Unidos, e Friends sempre tem episódios sobre Ação de Graça. E se vocês não conhecem como foi criado esse feriado, eu tenho certeza que vocês não vão entender essas piadas. Então vou tentar explicar o contexto e também o inglês dessa piada. You know, eating them is like a tradition. You know, it goes back to the very first Thanksgiving when the Indians sat down with the cowboys. Oh, right. That's when they had that big rodeo at Plymouth Rock. <laughs> Então, tem duas piadas aqui que eu acho que vocês não entenderam. A primeira é quando o Joey falou que os vaqueiros, os cowboys, jantaram com os índios no primeiro ação de graça. Essa piada é engraçada porque não foram os vaqueiros, os cowboys, foram os peregrinos que jantaram com os índios no primeiro feriado do ação de graça. Então, o Joey confundiu os vaqueiros e os peregrinos na piada. You know, eating them is like a tradition. You know, it goes back to the very first Thanksgiving when the Indians sat down with the cowboys. E a segunda parte da piada é quando a Rachel falou sobre o rodeo que rolou no Plymouth Rock. Rodeo aqui nos Estados Unidos é quase uma competição, tem outras coisas, mas é uma competição onde você faça coisas com carvalho, outros animais, e eu vou passar algumas imagens aqui para vocês conhecerem o que é um rodeo aqui nos Estados Unidos, mas é engraçado porque ela tá tirando o sarro do Joey porque ele confundiu os vaqueiros e o rodeo é algo que os vaqueiros fazem. Oh, right! That's when they had that big rodeo at Plymouth Rock. <laughs> E o Plymouth Rock é o lugar onde as primeiras pessoas da Europa chegaram aqui nos Estados Unidos. É uma parte do nordeste do país. Se vocês encontram essa, esse feriado que realmente passa em muitos filmes, muitos seriados. Uh, sempre tem pessoas jantando durante a ação de graça e tudo. Uh, vocês vão saber um pouquinho mais sobre o feriado. Então, gente, isso é a aula para hoje. Espero que vocês aprenderam algo sobre cultura americana e inglês também. Espero que vocês tenham uma boa semana e vejo vocês na próxima aula. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever aqui no canal para mais aulas e dicas de inglês. E eu quero enviar um grande abraço para os primeiros padrinhos aqui no canal. E se você quer contribuir aqui no canal também, Visita minha página no Patreon, onde você pode se tornar um padrinho também.